அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் யூனிட் நைன் லெவன்த் ஃபிசிக்ஸில் வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கை கைனட்டிக் தியரி ஆஃப் கேஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயட்டாமிக் மாலிக்கிளோட சிபிசிவி இவற்றிற்கான தொடர்பு இப்போ நம்ம கணக்கிட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இதுக்கு முன்னாடி மோனோட்டாமிக் கேஸ் போட்டிருப்பேன் அதாவது ஒரு ஒன்று மூலக்கு ஒரு போட்டிருப்பேன் ஸோ அதனுடைய வீடியோ வந்து லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஈரணு மூலக்கூறு டயட்டாமிக் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதனுடைய ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி சராசரி இயக்க ஆற்றல் ஸோ இதனோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபைவ் பை டூ கேடி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும் ஸோ ஏன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு வந்து ஃபைவ் சுதந்திர இயக்கக்கூறுகள் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதனோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஒன் மோலுக்கு ஒன் மோலுக்கான வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லும்போது இதனுடைய வேல்யூ ஒன் மோல் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ கேடி இன்டு என்ஏ அப்படின்னு சொல்லி எழுதும் சரிங்களா இந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி எல்லாமே கைனெட்டிக் எனர்ஜி இயக்காற்றல் சராசரி இயக்காற்றல் எல்லாமே இதனுடைய அக ஆற்றலாக இருக்கிறது அப்படின்னால மொத்த அக ஆற்றலாக இருக்கிறதுனால இது நம்ம யு இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ கேடி இன்டு என்ஏ அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ இன்னொரு வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா கே இன்டு என்ஏ அப்படின்றது நம்ம ஆர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இது நம்ம வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம மாற்றி எழுதும்போது யு இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ ஆர்டி அப்படின்னு நம்ம கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ ஒன் மோல் வாயுவோட ஒன் மோல் ஆஃப் கேஸ் இதனுடைய நமக்கு சிபி இது வந்து சாரி சிவி சிவின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா பருமன் மாறா தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் சரிங்களா பருமன் மாறா தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் சிவியோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு டியு பை டிடி அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் சரிங்களா இப்போ நமக்கு சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு டி இன்டு ஃபைவ் பை டூ ஆர் டி டிவைடட் பை டிடி அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் சரிங்களா இந்த ஈக்குவேஷனை கொஞ்சமாக மாடிஃபை பண்ணி எழுதும் போது ஃபைவ் பை டூ கான்ஸ்டன்ட் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் டிடி பை டிடி அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் ஸோ இது ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ சிவியோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ஃபைவ் பை டூ ஆர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது பருமன் மாறா தன்மை பை ஏற்பு திறன் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் தி கேஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு சிபியோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணும் ஸோ அப்போ சிபி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ சிபி மைனஸ் சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இது வந்து நமக்கு மேயர் தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சமன்பாடு எட்டாவது பாடத்தில் படிச்சுருப்போம் அந்த சமன்பாடில் சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு சிவி ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஸோ சிபி சிபின்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அதாவது மாற அழுத்தத்தில் தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் ஈக்குவல் டு சிவியோட மதிப்பு நமக்கு ஃபைவ் பை டூ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இது எல்சியம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபைவ் பை டூ ஆர் ப்ளஸ் டூ ஆர் டிவைடட் பை ஆர் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ கீழே ரெண்டு டூ இருக்கிறதுனால நமக்கு ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஆர் வந்து செவன் ஆர் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இதுதான் நமக்கு சிபிக்கான மதிப்பு ஸோ சிபி கிடைச்சாச்சு சி கிடைச்சாச்சு வருமன் மாறா தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் அழுத்தம் மாறா தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் ஸோ இப்போ நமக்கு காமாவோட வேல்யூ தெரியணும் காமா ஈக்குவல் டு சிபி பை சிவி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ சிபியோட வேல்யூ பிறகு எடுங்க செவன் பை டூ இன்டு ஆர் டிவிஷனில் நமக்கு ஃபைவ் பை டூ இன்டு ஆர் 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 கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க டூ டூ கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ஸோ செவன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணி எழுதினீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ வந்து ஃப்ராக்ஷனில் வரும் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ காமா வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி மோனோட்டாமிக் கேஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டயட்டாமிக் மாலிக்கிளோட லோ டெம்பரேச்சர் ஸோ தாழ் வெப்பநிலையில் அதாவது லோ டெம்பரேச்சரில் இதனுடைய காமா வேல்யூ ஸோ இதுவே ஹை டெம்பரேச்சராக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் வேல்யூ எல்லாமே ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகி வரும் ஸோ இப்போ ஹை டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு எஃபோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ செவன் அப்படின்னா ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி சராசரி இயக்காற்றல் வந்து செவன் பை டூ எயிட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன
dt கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக போடுறேன் ஸோ நமக்கு வந்து செவன் பை டூ செவன் பை டூ ஆர் டி அப்படின்னு எழுதியிருப்போம் ஸோ இது வந்து யூவோட வேல்யூ ஸோ டி பை டிடி செவன் பை டூ ஆர் டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஆர் டி கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா சிபியோட வேல்யூ கிடைக்கும் சிபி இஸ் ஈக்வல் டு செவன் பை டூ ஆர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ சிபி இஸ் ஈக்வல் டு சிபி ஸோ இதை நீங்கள் எல்சி மெழுத்து எழுதுனீங்க அப்படின்னா நைன் ஆர் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு சிவி வேல்யூ சிபி வேல்யூ ரெண்டுமே கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த சிபி சிவியை காமா கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் காமா சீக்வல் டு சிபி பை சிவி இப்போ நைன் பை டூ ஆர் டிவைடட் பை செவன் பை டூ ஆர் அப்படின்னு எழுதும் சரிங்களா இந்த ஆர் ஆர் டூ டூ கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நைன் பை செவன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூவை நீங்கள் ஃப்ராக்ஷன்லாம் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ காமா இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் இது வந்து நம்மளுடைய டயட்டாமிக் கேஸோட அதாவது ஈரணு மூலக்கூறோட ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உயர் வெப்பநிலையில் காமா சாரி காமா வேல்யூ ஸோ இது வந்து நமக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு மோனோட்டாமிக் கேஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டயட்டாமிக் கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ இப்போ காமா ஆஃப் காமா ஆஃப் டயட்டாமிக் இஸ் கிரேட்டர் தேன் தி காமா ஆஃப் மோனோட்டாமிக் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அதாவது காமாவோட வேல்யூ வந்து அதிகம் ஸோ அதனால் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த மாதிரி எழுதுனீங்க அப்படின்னா வேல்யூ வேரியேஷன் வந்துடும் ஸோ இப்போ நமக்கு தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் வந்து ஓரணு மூலக்கூறோட ஈரணு மூலக்கூறு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படி தான் நான் அதை மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈரணு மூலக்கூறு டயட்டாமிக் மாலிக்கூலுக்கு வந்து அதிகமான வெப்பம் தேவைப்படும் அதே மாதிரி இந்த ஓரணு மூலக்கூறுக்கு வந்து குறைவான வெப்பம் இருந்தாவே ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பத்தை உயர்த்த முடியும் தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு டயட்டாமிக் மாலிக்கூல் வந்து போடுவேன் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கோங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்